me së tjera që uftoj të ndishnim. Rupat e dytjemve nga fushtruja e njëtur të karbonizuar brënda një automjetit e këzona i shkënetës në turës pas ishën ekzekutuar në banesën e Odise Verbov, që ti identifikuar nga policia si autori dyshuar i kësa injarje dhe i shpalu të shmë në kërkim. Në shtëpin ku e u ekzekutuan Albert Kasala dhe Shafan Babasi, u gjetën 74 kg drogësi dhe dy armë që dyshojt se janë përdoru për vrasja. Shpalat kompania fituese që do të ndërtoj lungo maren në Flor, bët fjalë për një kompani belge, cila ka fituar për qimin e juris. Kure Ministri Rama vlerësoj konkursin si një shëmbu transformues që do të ndiqet edhe në vëndet të tjera. Një dit pas protestës, opozitës kërëtari partiz demokratike Lulzim Basha i ka bërë thiri e di Ramës që të reflektoj, ose në të kundër të protesta do të vjojnë. Basha i kërkon qeverisë të ullet në negociata duke njësur që me të rejqen e draftit për në mpullsin civil. Ministri ashtëm Grek Venizelos deklaron në pas takimit me omologur e ti shqiptar dit Mirë Bushati se qështja e toponimeve është drejtës shqidjes duke u kujdesu në tërka ishtë të thotë se nuk ka karakter politik. A i ta se për qështjet e tjera që kanë betur pezu, do të ngrien komisionet e përbashkë të punë. Presidenti Ukrajinës Viktoria Nukovic është balë dhe zjedjet e parakoshme dhe një rikhim në kushtetutën në vitit 2004 që vendos limite fuqive presidenciale për të njësore dhe me procesin e krimit të një qeveri të re të unitetit komptar. Në shkurët marveshja me bashkimin e Europian, dërka shë Julia Timoshenko drejt të lirimit nga burgu. Kure Ministri Artëshëm Italian Mateo Renzi ka bërë publik emrat e kabinetit të ti qeverisës, kabinet e cili do të përbëhet nga 16 ministra, gjysma të cilve janë gra, në orën 1.30 e shturës, bëtimi para presidentit Napolitano. Mërëma të gjithve do të jemi sërish bashkë për të njohur me shvillimet dhe njarit më të rëndësishme të kësaj tite. 32 vjeqari u dise Verbovshi është autori të shuar i ekzekutimit dhe më pas të djegjes e dy të rinjve nga fushkruja Albert Kasala dhe Shaban Babasi. Njari kjo që ndodhi në brëmjen e sajintes në shkozet të dursit. Autori të shmë është shpalur në kërkim nga policia, ndërsa është prengosur një 20 vjeqar që dyshohet si bashkëpuntorit i në krim. Një 32 vjeqar është autor i vrasit dhe dikis të dy kufomave në gjarje ndodhur me snatën e sejntes duke u këthire premte në qytetin e durësit. Pas e time pelidur me këtë në gjarje, policia ka identifikuar shteta si në Odise Verbovshi si autor të në gjarjes, ndërsa i tash më shpalur në kërkim nga policia, 32 vjeqarit të cilë në shikoni ka qëlluar ma rëmëzjar pistolet në ambjentet e banesës e ti në shkozet të durësit, ndaj dy shtetasve, Albert Kasala 32 vjeq i cili duket edhe në këto foto dhe Shaban Baba si 27 vjeq nga fshati Kambera si fushkrujes. Pasi i ka ekzekutuar 2 të rind, 32 vjeqari autori krimit i ka vendosur viktimat në automjetin tip Benz Mercedes me targa AA 930 BJ dhe pasi i ka quar pran tregu të makinave në zonën ku para viteve 1990 kanë qëni zhvaskat e peshkut, a i ka vën flakën makinës për të humbur gjurmët, përpasoj trupat e pajet të 2 të rindve janë shkrumbuar nga flakët, ndërsa në pamje shikoni dhe momentet e nëzirje së kufomave të djekura nga automjeti. Si pas policis, njeri nga viktimat ishte në sediljen e pas me të mjetit, ndërsa tjetëri në pjesën e bagajit, ekspertëve i është dashur më shumë të dy orë për të nëzirë nga makina trupat e karbonizuar, ma të ata kanë përdoru kazma e lopata, ndërsa e rësira ka vështirë suar edhe më shumë punën e tyre. Policia më pas ka shkuar me njerë në banesën autorit të krimit, i cili është në arati dhe si që duket në pamjet e filmuar nga policia, banesa është në ndërtime si për një katëshë në zonën e shkozetit. Nga kontrole në banes, policia gjeti edhe 70 kg kanabis ativa, që ishte e paketuar dhe gati për të hedhur në treg. Në pamjet duke një lajgjaku në koltuku në vendosur në salon, në dyshame apo edhe në shkallët e shsaj, ja gjetur gëzhoja plumbi një pistolet që dyshohet jetar me e përdoru në krim në dhomën e gjumit, ndërsa qeset me kanabis ativa ishin të vendosur në një dolap. Policia thotë se kemi të bëjmë me një konflikt me sa autorve të krimit dhe viktimave, për prishe pazar është lidur me lëndën narkotike, pasi edhe në vendin ku mendohet se janë ekzekutuar të rind, është gjetur një sasi droge. Viktimat mësohet se njën nga anë e policisë si problematik, mësohet se baba si punon të një një lokal në qender të fshatit Kamberas, të cilin e shikoni të fokusuar në këto pamje, kurse kasalë të punon të një një gurore në fushkruj, policia ka një surpunën në teren për arestimin e autorit të krimit, ndërsa është prangosu një bashkë punëtori ti, shteta si Gazep Pili 20 vjeq, i cili dyshohet të ketë bashkë vepruar me autorin në asgjësimin e kufomave.
Për kanë shë 10 persona kanë betur të plagosur si pasoje një aksidenti që kanë dodur këtë pas dite në aforsi të qëndrës trektare TEG, autobuzi me cilin ata u dotoni në shtë përplasur me një makin tip Benz e cila vinte me shpejtësi rreth 100 km në orë kur është përplasur me autobuzin ndërsa si pasoj e konsumimit të alkoholit nga ana e shoferit. Të plagosurit janë dërguar në qëndrën e traumës në Tiran, ndërsa policia të shmë ka njësur për primet e timore. Një autobus pasagjerë është doli nga rruga pas e përplasi a fërgomës një makine tipit Benz, që po e ndishte me shpeci nga pas duke shënuar kështu plagosjen e 10 personave nga 15 pasagjerë që gjendeshin aty. Në gjarja ndodhi në afërsit të një qëndre trektare në Tiran, rëthorës 8.10.00, kur një mjeti bens me targa të R2011U për plasi autobuzin e linjës Tiran Ilbasan me targa AA 955HG, i cili për ketë kompanis Era Travel. Të plagosur me të ndjetë persona ku me styre janë edhe drejtuesit e mjetëve, a i që shkaktoj aksidentin me inicialet A me tani, i cili po meret në pyetje si dhe shoferi autobuzit. Do dhemi në urgjensën në spitalit të traumës, ku kam britur 10 persona cilët të aksidentuan nga dalja nga rruga si pasoj e godidës nga një automjet tjetër të një autobuzit të linjës Elbasan, Tiran. Të djetë personat si pas mjekut sa mjekot që e këndodhen jashtë rezikut për jetën, është vetëm një 6 e 5 vjeqare lumëturi braha, e cila është me plagë më të rëndat. Nga të dhënat para prake mësojt se mjetit i bens ka qenë duke udhëtuar me një shpejtësi mbi 100 km në orë, kur për plasi autobuzin, si dhe shoferi kishtë konsumuar alkohol. Pra një raport, disa student të plagosur letë po huan se kishin djerë për plasjen pas i ndodheshin në pjesën e përpar me të autobuzit. Në këtë mjetë shumica e pasagjerve ishin student që këtheshin nga Tirana në Elbasan. Dëshpimtarët në vendjarje po ojnë se redhë gjysë më ore pas aksidentit nuk ka pasur lëvizja po ndim nga askush, dhe isa pasagjerët po dilin nga dritarët duke thyre gjamat. Një studion nga Belgjika është të shpalur fituese në përfundim të konkursit për vijen bregdetare të vlorës të një ure dhe si projekti lungomare. Në nisje të prezentimit të këtyre 5 projekteve finaliste, kërë Ministri Vëndit e Dirama e konsideroj këtë si për marje si projektin e vlorës të shekullit të ri. Këtë pamje do të ketë vlora pas zbatimit të projektit të studios Belge, ZDGA, e cila u shpal fituese në konkursin për ndërtimin e shëtitores lungomare të qytetit brektetar. Juria në dërkomtare për bërë nga nëndantar dhe qytetarët e vlorës kanë rënditur të parën këtë studio. Me sandarve të juris, ishte dhe arkitekti i mirë njohur dhe me një eksperiencë mjaftë spikator praktike dhe akademike, Milanezi Stefano Boeri. Në të vërë, of Laura Waterfront competition is an architectural team run by Xavier De Gater, XDGA, please come on the side. Dhe në fakt, fituen si të projektit për shëfitore në Vlorës, janë ata të studio ZDGA, Zoti Xavier De Gater, riftoj të bingë tu. Më herët gjatë njësi së prezentimit të këtyre 5 projekteve të përzjedura nga 25 të paracitura në fazën e barë, kërë Ministri Rama tha se kjo është projekti Vlorës së shekullit të ri. Kjo është një konkurs që në ndimon të japim jetë ides transformimit rënjësor të vijës bregdetare të qytetit Vlorës, që në kosisht do tjetë edhe një shëmbull transformus për të ndjekur më pas në segmentet tjera të vijës bregdetare të Shqipërisë, në gjdo ide e vlefshme do tjetë pjesë e integruar në këtë projekt madhor për qytetin tonë, në projektin që hap si parin e rilindjes për vlorën. Konkursi për shëtitorin e vlorës u shpal në 28 nëndor të vitit kaluar, në fajqin e konkursit u registruan rreth 110 studio vendase dhe të huaja. Kras fituesit të konkursit u dhane dhe 3 qmime për 3 propozimet më të mira, si dhe një qmim special për studion më të mirë vëndasa. Plasim për politik një dit pas protestës o opozitës kretari partiz demokratike Lulzim Basha i ka bërthirje kërë ministrit Edi Rama që të reflektoj ose në të kundur si pas ti protestat do të vjojnë. Basha i ka kërkuar qeveris të ullet në negociata duke njësur që me të rejqen e draftit për në mpunësin civil. Një dit pas protestës o opozitës kretari partiz demokratike Lulzim Basha e ka zilsuar si të sukses shme reagimin qytetar që deri më të njësi pas ti po bje në veshtë të shurdër nga në e qeveris. A i ka kërkuar ekzekutivit të reflektoj duke njësur që më tërheqin e draftit për në mpusin civil, 
e cila si pas ti mund të vijt duke ullur në negociata me opozitan. Në emër të qindra mira shqiptarve në protest, të Shqipëris në protest, u kërkoj sot të tërheqin me njëherë projekt ligjin FAMKEQ, që synon shkatrimin e ligjit konsensual për në punësin civil, që ka qenë dhe është një kusht për marrë në statusit të vendit kandidat në bashkimin e Europian. Të zbatojnë me njëherë vendimin e gjukatës kushtetuese, që e cilëson antikushtetues akti normativ për këtë ligjë. Një tjetër pik ishte e reforma teritoriale, për të cilën basha ta se duhet të bëhet në mënyrë konsensuale. Ndani me njëherë luftën politike dhe personale, ku ndër institucionet të pavarura për mes vendimeve antikushtetuese dhe të palishme, si rastit djeshën të gran i surmit palishën nda i preju të ilë dhe përpës. Të pranojnë rrugë institucionale, konsensusin politik me opozitër, në të gjitha halkat e procesit dhe draftimit dhe votimit në sadhe kuvendit të reformës administrative të regoriale. Basha parlajmroj dhimi në protestave nësë qeveria nuk do të reagoj për pretendimet e opozitës. Lasim tani për vizitën që zhvilloj këtë të premte në Tiran, Ministri Jashtë mi Greqis Venizelos, i cili pas takimit që zhvilloj me homologun e ti Shqiptar Ditmir Bushati, deklaroj se Greqia dhe Shqipëria do t'i apin zhidhje që është tjesë toponimeve. A i theksoj se probleme teknike mes dy vendeve tona do të zhiden si pas drejtës ndërgomtarë. Qështja e toponimeve në pasaportat e emigrantve Shqiptar duket se do të marë fund. Ministri jashtë mi Greqis dhe a i Shqipris kanë konfirmuar se kanë gjetur gjuhën e përbashkët për zgjidhjen e qështjeve të lëna pezull mes dy shteteve, përfshirë edhe ato që ka këthyre në brapsh qindra emigrantë Shqiptar në kufi. Ministrat e kanë cilësuar këtë qështje si teknike dhe jo politike, dërsa kanë sheruar se mes dy vendeve do të ngrihen komisionet të përbashkëta për të dhënë zgjidhje problematikave. Existojnë disa qështje që e ndë i qëndrojnë pezull, por si e tha dhe Ministri Bushati kemi bërë një përgatitje shumë thilpsore e cila në lejon të lëvizim shpejt, të japim një zgjidhje për fundimtare të qështjeve që janë pezull, duke pasur si bosht kryesor respektimin e të drejtës nërkomtare dhe mardhënjet e fqinsisë të mirë, që janë një pjesë shumë e rëndësishme e të drejtës nërkomtare, por edhe të status quos. Do të japim një zgjidhje problemeve që kanë lidhje me lëvizin e lirë të njerëzve. Me kënaj sivura re deklaratën që bëri Ministri Bushati, se në qështje si ajo e toponimeve nuk ka dimension politikë, asë një para gjykim, por ka gjithmon një respekt absolut sa i takon sovraniteti teritorial dhe mardhënjeve dy palqe të fqinsisë të mirë. Kemi një bazë të shëndosh politike mbi të cilën do të lëvizim dhe të zgjidim këto probleme teknike si pas praktikave ndërkomtare që eksistojnë. Dua të siguroj që ne do t'i dorzojnë presidencës italiane rezultatet më të mira të gjasht mujori të presidencës tonë, Tirana dhe Athina deklarojnë se për një qështje pezull mes dy shteteve do të ngrijet komisionet të përbashta dhe do të lëvizet mbi një bazë të shëndosh politike. Kreu i diplomacis greke duke e konsideruar Shqiprin si një partner strategik, ka asiguruar mbështetje ndaj Shqipris për marjen e statusit të vendit kandidat. A i ndodhet në Tiran në një vizit zyrtare, në kuadrë të një turi vizitash në kryo qytetet e vendeve të Balkanit përëndimor. Pas takimit me e kure ministri në Tirama një dit më parë, në agendën e ti janë përfshire dhe takimet me e presidentin Bujar Nishani, kërë parlamentari një lirë meta dhe liderin në opozitës, Lullzim Basha. Një band me 5 shqiptarë është dënuar me 20 vjetë të burgë gjithsej në Britanin e madhe, banda shiste kokain në përmjetë të shërbimit call center, duke arritur që të fitoj rreth 4 milion pound në vitë. Djetë persona 5 prej të cilve shqiptar janë dënuar me burgim në Britanin e madhe pas i shisni në kokain në përmjetë shërbimit call center, një jetim një vjaqari policis britanike që prej maj të 2012 dhe rrë në maj të 2013 registroj rreth 100.000 telefonata në drejtim të këti call center. Si pas të thënave të policis, banda arriti të shes më shumë se 4 milion pound në kokain, operacioni policis i quajtur Mario Lajnë, që i fillimish në arestimin e kreu të bandës Besnik Sinanaj, i një ure dhe si Mario gjatë muajt prill të 2013-ës, më pas në 8 majt të po ativiti, një operacioni koordinuar me 160 policë 
Qoj në arestimin e pjesës tjetër të bandës, shiton më shumë se 4 milion pound kokain gate 100.000 telefonata në vit. Ditën e inte, gjukata e haro kron në Londru dha edhe dënimet me burgim të dyshuarve. Kuretari bandës Besnik Sinanaj u dënua me 10 vite burg, brezar dhe Brigal Qulaj u dënua me nga 6 vite e 8 muaj, Fatjo dhe Roland Sinanaj u dënua me nga 5 vite e 4 muaj burg, nërsa Saimir Gjakrosa u dënua me 4 vite e 6 muaj, ndër të arestuar e gjendeshen edhe 4 shtetë as të huaj të cilët u dënua me nga 20 muaj burg. Të burgosurit shqiptarën që vuajnë dënimin në Greqin mund të transferohen në Shqipëri dhe Anas Jeltas. Kjo mundësi është diskutuar gjatë takimit që ka shvilluar Ministri i Drecis Nasip Nacho me homologun e ti grek, si dhe kreun e gjukatës së lartë në Greqi. Mendojët se të pak të një pesta e të dënuarve që janë në Greqi janë shqiptarën, dërsa numëri shtetasve grek që ndodhe në përburgjet tona nuk është në fakte për i lartë. Ngritja i në Komitetit të Përbashkët për shqyrtimi dhe promovimi në mundësis për të transferuar të dënuar e shqiptar nga burgjit e Greqis, si dhe Anas Jeltas, ishte në fokus të takimit që Ministri Oni Dresis Nasip Nacho pati me amologun grek në Athin. Burime zyrtar të dy shtetetve pohojnë faktin se në shtetin fëqin një e pesat të burgosurve janë shqiptar. Teksa mediat greke formuluan shifrën e 2850 shtetasve shqiptar që vojnë dënimin atje. Përvesht takimit me Ministrin Grek dhe Drecis, transparensës dhe drejtave të njëriut, në aqa dyskutojnë mundësin e transferimeve mes burgjeve edhe me kreun e gjukatës e lartë me cilin nuk u lapa përmandur dhe mundësia transferimi në Greqi të të dënuarve grek që përvojnë dënimin në Shqipëri. Ministri Grek tha se, me knajsi pritë mësot Ministrin e Drecis të vëndit mikës Shqipëris, dërkaq, mësojt se në aqa u shpre se nuk është rasi që unë një mësot tu dhe Zodi Venezelos është aktualisht në Shqipëri. Kjo të shmonë se mardhën e tona janë intensifikuar. Ram të akord për të nëshkruar një marveshe bilaterale që të burgosu shqiptarë me të shirën e tyre me siguri të vi në Shqipëri për të shërbyër pjesën e mbetur të dënimit. Kjo vlen dhe për shtetasit grek që janë në burgje shqiptarë. Nuk e zjatër shumë ko, konsensus i arritur në Komisionin e Posatëshëm heti morë për lëvizjet në policinë e shtetit, për opozitën objekti e timit nuk është i kufizuar, qka do thot përfshirje në etime dhe të shërbimit informativë shtetrorë dhe të shërbimit të kontrolit të brëndshëm. Pretendim, kjo në fakt që si pas socialistëve përbën një te kalim kompetencash për këtë komision. Komisioni heti morë për lëvizjet në policinë e shtetit në 4 muajt e fundit ka zhvilluar mbedhjen e dytë duke diskutuar për plani para prak e timor dhe regulore në komisionit. Endërsa regulore o miratua me konsensus, debate pati për planin e timor, për socialistët nuk duhet të përfshiet në e tim shish dhe shërbimi kontrolit të brëndshëm, por demokratët argumentuan se objekti e timor i komisionit është i pak kufizuar. Gjukata kushtetuse përcaktojnë qartë që nuk mund kufizohet objekti e timor. Pse? sepse ky komision ingritur me një të katërtën e deputetve, me kërkesi një të katërtë deputetve të parlamentit, duke qeni detyrushëm, është i tilë për shkak se është një instrument i fuqishëm kontrolin bi majorancën në duar të opozitës. Të thotë gjukatë kështetu se nuk e themë. Jemi plëtësish dhe akord që t'i administrojnë si komision edhe të dhënat e policisë shtetit krahasuese nëse doni për periudhën 15 shtator, 31 janar, dhe nuk kemi asë një problem, nga e cilat të nëzirin dhe përfundimet se si ndryshimet dhe transferimet polici, unë jam shumë i qetë si përvajsusi mazhërancës, se gjitha këto ndryshime në policinë e shtetit, në vjërësimin tim, kanë quar në përmjërësimin efektivitetit, efikasitetit punës policinë shtetit. Ju do në nëzirin përfundim tjetër. Kjo është që shi juaj. Tani, që të mos zjatemi, që të mos zjatemi në këtë piesë, Unë e mirë kuptoj, e mirë kuptoj vendimi, do dhënë vetë me në gjëjë që nuk mund të shkelim të dy apalit, dhe është vendimi ku vëndit. Dhe akord, do t'i marim një për një largimet, transferimet dhe punësimet e reja. Por, ama ju në materialin tuaj, keni edhe ndryshimin në gratë që nuk i kenë vendim. Dhe akord, nuk i kenë vendim. Ske ke kërkuar këtu në material, ndryshimet në gratë, si kenë vendim, nuk t'i pranojnë. Në komision pa tje dhe batuta nga deputetet socialist në drejtim të kryetarit komisionit Arben Ristani, duke i thënë se majoranca e majt nuk do e pengoj opozitën në këtë komision, si demokratët bënë nuk u rishin në pushtet. Me gjitha të në përfundim nuk u sjaru a ende se kur do të mblidhe të sajanca e radhës, ndërko komisioni e përfundon punën e vetë në datën 6 prilë.
Të gjitha ta nga të automjetëve do të pajisen me një qip i cili do të përmbaj informacionin e plot në bëjnë gjëndjen e mjetit dhe të drejtuesit. Ministri Transportit dhe Infrastrukturës e Dëmond të Gjinasto tha se të gjithë kandidatët për të marë leje drejtimi do t'i nështrojnë të shmë regullave të reja, ku do t'ket një reformim të testit të teorik dhe ati praktik të cilë do t'jen me pikë. Siguria rrugore do të përfshi një grup masa shërgoroze që prekin direkt ata që ka një patent të drejtimit të automjetit, përveç targave të automjeteve që do të pajisen me qip elektronik. Edhe mënyra testimit të drejtuesve të automjeteve dhe pajisen me patent me pik do të jenë disa nga detajet që pritet të vijen në zbatim në paketën e masave për sigurin rrugore. Si pas Ministrit e Transporteve dhe Infrastrukturës e Monda Gjinasto, jeta i qytetari do të jetë në thelë të të gjitha këtyre masave. Një reform të thelë kërkonë i gjithë procesi i testimit të automjetetve. Pse duhet t'jen të registruar rrët 30% më shumë makina që se sa paguen taksat? Duhet pastruar me njëherë registri. Pse nuk mund t'a bëjmë vëndin një varrejës madhe makinash, por të t'merini se ku shkojnë këto automjetet që darin një ashtë përdorimit. Ku vendosën? Ku raportohen se kanë shkuar? Kanë shkuar në pikat e caktura, apo janë lënë tretuare? Nuk do t'uthoj automjet në rrugët tona, nëse nuk bënë kontrolin, nëse paguan siguracionin, nëse drejtusi mjetit nuk ka kualifikimin e përshtatëshëm. Mëtej, Ministrja Gjinasto ka theksuar faktin e bërje se një reforme të thellë për registrimin e rritët të gjitha automjetëve në vend, i cili do të bëhet paralel edhe me testimin e tyre. Që është tja vendosi si sistemit të targave elektronike, pra targave me qip, në zjerin në ledhues gjëndjen, automjetit, afsimin e shoferit, detyrimet e drejtusit automjetit, Gjithë shka do tjetë e dokumentuar. Testimi do tjetë i fotografuar, i registruar dhe i pa manipuluashëm. Asë një koncesion nuk do të bëjmë me ndotjet, me gazrat, me tymrat që ndjerin automjetet, me cilësin e karburanteve. Së shpejti do të fillojmë të vendosim sistemin bonus malus, që përgjësia të jetë individuale, ata që të mëtojnë më shumë, paguen më shumë. Qeveria dhe Ministria Transporteve kanë vëndë zbatim një paket prej 58 pikash për rritjen e sigurisë rrugore dhe synojnë brojtjen e jetës të qytetarve dhe ullin e ndjeshme të numërit të aksidenteve në rrugë. E keni mëndjen të furgonat, shumë mirë që e keni të furgonat, njëherë të jeni të qartë me vedhen të uj, që adoni me thonë furgona, për cilat makina e keni fjallën, për autobuzat apo për taksit. Për që është jene Ndërka ishtë do të vjojnë me të tjera informacione, është zhvilluar sot një protest sensibilizuese për korsit për lirimin e korsive të bicikletave. Protesta është mbajtur në qëndër të tiranës dhe ka blokuar për disa minuta trafikon. Një grup qytetarë është të tiranës dhe antarë të disa shoqatave mjedisore kanë kërkuar me antë një proteste i lirimin e korsive të bicikletave. Të organizuar nga Lëvizja e Kovolis, dhjetë ratë rinjë për dhe qytetarë që përdorin bicikletat kanë kërkuar që autoritetet të ndërhyn për lirimin e korsive të posaqme që rëndomë zjen nga makinat. Për ta bërsa më konkrete nismën e tyre, qytetarët kanë blokuar për rreth 20 minuta edhe qarkullimin në qendrë të tiranës, duke kërkuar që të të dëgjohet zëri tyre. Biciklera duhet të respektohet ketë korsin e vetë, dhe sot ndodhi që ne zum një korsi makine dhe u bëjt gjithë kjo gurgullje e madhe, nuk për qarkullon më asë një makinë, shofer të revoltuar njërës që i bim buris, por ne kemi për ditë të njëtin mua betë që s'kemi një të santim vënd ku të ecim me bicikleta tona. Një gjë do vazhdoj për sa ko që nuk do ketë një masë sigurie për korsit e bicikletave, nuk do ketë një ndërgjësim nga shoferët për të respektuar ato apsirat, nuk do ketë i politik pro bicikletave, qoftë nga qeveria, qoftë nga bashkia që të mbështesi, këtë lëvizje ka shtë mirë dhe qytetare dhe mjedisore. Ndodja është në shkallë të tjetë që shumë shpet mund të bëhet në qyteti papanushëm. Pra ndaj, vendimarësit duhet marrën konsiderat që të hapin hapsira rrugore për biciklistat. Bicikleta është mjeti mëjë përshtatë që për qytetin e Tiranës. Bashkia Tiranës kanë gritur në qender dhe në rrugët kërësore të kërë qytetit, korsit të posaqme për bicikletat. Por këto të fundit asë njëherë nuk i kanë shvytzuar si duhet ato, pas i pushtojnë nga mankinat që parkojnë keqë. Ndërko që në jo pak raste qytetarë që ngasin bicikleta janë bërë prej aksidenteve. Spitali Amerikan ka rritur të realizoj me sukses një ndërhyrje kirurgikale të për delikate të transplantit të korneas së syrit. Fa një bashkëpunimi me stafit të këtë.
këti spitali dhe Ministri të Mirqine Sociale dhe Rinis Erion në Veliaj, i riu Sebastian Sinomati 19 vjeç nga i qëndra e zhvillimit për personat me aftësit të kufizuara në vlorë i diagnostikuar me një sëmundje genetike të rralë të morale, ka rritur të fitoj sërish shikimin. Spitali Amerikanë në Tiran ka realizuar me sukses një ndërhyrje kirurgikale të për delikate të transplantit të kornesë syrit. Fal një bashkëpunimi me stafit të këti spitali dhe Ministri të Mirqenje Sociale dhe Rini Serion Veliaj i është ardhur në ndim një dialoshi në të 10 vjeqar Sebastian Sinomati nga qendra e zhvillimit për vërsonat me aftësit të kufizuara në vlorë. Sebastian Sinomati diagnostikuar me një sëmundje genetike të quajtur neurofibromatoz, një sëmundje rral të morale e cila i kishtë dëmtuar totalisht shikimin në syrin e djath ju në shtrua në dërhyrjes transplantit të kornesë të syrit. Në rrasën konkret në duhet importonim, në fakt një organ njërzor human nga shtetë e bashkuarët Amerikës, që ka i kosto, operacion është një operacion delikat, vetëm spitali Amerikan i krye në Shqipëri transplantet tila, këshu që është e kota them që jam shumë e njës dashëmirësis edhe bujarisë së Klodia dhe Ebeo dhe spitalit Amerikan në Tiran, dha maksimumin tonë që kjo ndërhyrje të realizojme sukses, por për më tepër dëshirojmë që kjo bashkëpunim të vazhdoj në të ardhmen dhe jemi duke draftuar një marveshje së bashku për të mbuluar dhe më gjërë nevoja të shëndetsore që kanë shtëpite fëmive në base dhe azilet e plejgjve. Bërna mundësive që ne kemi. Në nënkujdesin e mikqyri së kirurges oftamologet doktoresh Teuta Haveri dhe stafit të specializuar të okulistikës, transplanti u realizua me sukses duke i rikëthyre shikimin pacientit. Nuk është operacion rutin në okulistik, transplanti kornes është operacion i rral. Me gjithë të në spitalin tonë, dhe i prej 2019, dhe një në bërë e 30 raste. Ju frenduroj shumë, edhe spitalit edhe juve. Qëtë përshë të shimë e syrënerisë? Dhe spitoj me indë, dhe bëjë. Kene film të preferua që me zipo për të shumë? Kam shumë, e të pima, si pëtaj kam shumë se e. Në spitalin Amerikan prej viti 2009 të dejta një janë realizuar me sukses 30 raste transplantesh të korneas. Në stadet e avancuar atë së mundjes, kur kornea është gati në qarje, transplanti i saj është e vetë mja metod që mund të shpëtoj syrin. Shojmë zhvillimet në dërkomtare dhe shkojmë në Ukrajin me informacionin e radhës ku presidenti Viktor Janukovic dhe liderët opozitës ka nënshkruar këtë të premte një marveshit artuar nga bashkimi Europian, e cila para që konë zgjedhje të parakoshme presidenciale brënda djetori të këti viti si dhe kriimi në një qeverie uniteti. Në bast marveshjes, Parlamenti Ukrajinas miratoj me 387 vota pro ligjin që këthen në fuqi kushtetutën e vitit 2004, e cila limiton fuqit e presidentit ndërsa rita autoritetin e parlamentit. Një ndërpikat e rëndësishme të marveshjes së nënshkruar është edhe hetimi në biaktet e dhunë së ushtruar gjatë protestave anti-qeveritare. Të pranishëm gjatë nënshkrimit të saj kanë qënë ministrat e ashtëm Disa prej ministrave të jashtëm të bashkimit e Europian, si AI Poloni, Sikorski dhe Gjermani Steinmeier. Ndërkaj që Parlamenti Ukrajinas ka votuar edhe në favor të një ligji, cili liron nga burgu ish krye ministren Julia Timoshenko, e cila në njëmdhjet e torë të 2000 njëmdhjetës u dënua me 7 vjetë burgë pasi u shpal fajtore lidur me një kontrat gazit të firmosur prej saj me kompanin ruse Gazprom si dhe për abuzime dhe tyre. Êshtë votuar gjithashtu me 332 vota pro dhe shkarkimi nga detyra i Ministrit të Brëndshëm. Tërgaj që si pas Ministrit së shëndecis të pakton 77 persona mbetën të vdekur dhe 581 të tjerë të pregosur gjatë dy ditve të fundit të përleshjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit në Kiev. Mateo Renzi ka pranuar zyrtarisht mandantin si kryeminister i Italis, ndërsa ka bërë publike dhe emrat e kabinetit të ri qeverisës. Ajo që bje në syrë se nga 16 ministra, gjysma e tyre janë gra. Qeveria re do të bëjë betimin para presidentit italian Giorgio Napolitano, ditën e shtun, rrëthorës 11.30. Mateo Renzi ka pranuar këtë të premte zyrtarisht mandatin si kryeminister i Italis, ndërsa bëri publik emrat e kabinetit të i qeverisës. Kabineti cilë do të përbëhet nga 16 ministra, gjysma e të cilave janë gra. Angelino Alfano është i vetëmi minister nga qeveria më parshme në Rikoletas, i cili do të vazhdoj të mbaj detyrën e ministrit të brëndshëm. Andrea Orlando do të emrohet si minister i drecis, Federica Mogherini ministre i ashtme, Roberta Pinotti ministre e mbrojtjes. Ministeri ekonomis do tjetë Pier Carlo Padoan, ndërsa i ambientit Gianluca Galeti. Lista vazhdon me Federica Guidi si ministre e zhvillimit ekonomik, Mauricio Lupi, Minister Infrastrukturës, Mauricio Martina, Minister i Bujësis, Stefania Gjanini, Minister e Arsimit, Giuliano Poleti, i Politikave Sociale, Beatrice Lorenzin e Shëndetsis dhe Dario Franceskini, Minister i Kulturës. 
Ndërko, tre ministret pa portofol do tjenë Maria Elena Boski si ministre e reformave kushtetuese dhe raporteve me parlamentin, Mariana Madia, ministre administratës publike dhe Maria Carmela Lanceta, ministre e punve rajonale. Qeveria e re me në krye Mateo Rensin do të betot ditën e shtun në orën 11.30 para presidentit italian Giorgio Napolitano. Gjëvendosëm e dhe shkojmë në shtetet e bashkurat Amerikus, ku zonja e parë Michelle Obama ka edhur në internet një video në të cilën ajo inauguron vitin e katër të radazit të fushatës kunder obezitetit të thëmive. Ajo kaftuar dhe gjithë njerëzit në përbot të postojnë video dhe tyre ndërsa krye në ushtrime fizika. Hey everybody, you know, getting active every day helps us all be healthy and feel great. Here are a few ways I get moving. Zonja e parë, Michelle Obama ka inauguruar për vitin e 4 të radhazi fushatën e saj kundër obesitetit të fëmive Let's Move. Në një video të hedhur në internet të quatu Show Me How You Move, Michelle Obama fton të gjithë njerëzit në përbot të publikojnë video të tyre ndërsa bëjmë ushtrime fizike. Fushata e zonja së parë të shtetetve të bashkuarat Amerikës fokusot në luftën kundër obesitetit të fëmive gjatë muat e dhe viteve të para të jetës të tyre në faqen zyrtare të Let's Move mund të gjendin informacionet të shumëta mbi të urshyret në mënyrë të shëndetshme si dhe këshila për prinderit. Përka ishën e këtu kemi përfunduar për para së ndajmë e kujtoj faqen tonë online shqiptarja.com nëse dëshironi të informoni në kore ale dhe në mënyrë të updateuar dhe të përdicuar për gjithdo zhvillim që ndodhë nga dhëndiri rajoni dhe bota. Klikoni të klajvë stream për të njekur transmitimet a një report. Falimderit që në ndoqët bashkë në të mirë.